Así que te encontraste con tu hermana. Sí, padre. Y todo sucedió cuando yo menos lo esperaba. Cuéntame. Fue por casualidad en una calle. Fue justamente el día en que yo estuve aquí con usted. ¿Se acuerda? No, fue un momento impactante para las dos. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo te sientes? Bueno, un poco mejor. Al reclamarle todo lo que me hizo, eso liberó mi alma de un poco de resentimiento y, y de dolor. Y, y me ayudó a recordar muchas cosas de mi pasado. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, la clínica donde estuve internada. El nombre del pueblo donde di a luz a mi hija. Eso está muy bien, Justa. Eso era lo que necesitabas para encontrar un poco de paz, ¿no crees? Sí, por supuesto. Me ayudó a encontrar respuestas para algunas preguntas que he tenido durante años. Y por eso mismo decidí viajar a ese pueblo en busca de la tumba de mi hija. Pero padre, esa tumba no existe. No, no, no puedo empezar a sentir remordimientos. Lo que le hice a Justa fue porque se lo merecía. Ella trató de alejarme de Julio y si él no iba a ser para mí, tampoco para ella. Por eso acepté robarle la niña a mi hermana para que Marcela la adoptara y se casara con Julio. La recompensa, quedarme trabajando aquí, cerca de Julio, con el consuelo de poder amarlo, aunque sea en silencio. ¿Cómo? ¿Tú estás segura? Sí. Hay solamente un panteón en el pueblo y no hay ningún registro de una bebé recién nacida enterrada en esa fecha. ¿Y qué te dijeron en la clínica? Que el edificio se había derrumbado durante el terremoto. Según mi hermana, todos me habían dado por muerta. Eso explica el por qué no te han buscado en todos estos años. Pero no por qué te abandonaron en ese lugar. Ella me aseguró que fue varias veces a visitarme, pero que yo estaba completamente drogada por aquellos calmantes que me daban. Pero eso ya no me importa. Lo único que yo quiero saber ahora es dónde está el cuerpo de mi hija. A lo mejor el cementerio donde la enterraron también fue destruido por el terremoto. Sí, sí, ya mi mente... Está empezando a aceptar esa posibilidad. Pero mi corazón, padre, mi corazón sigue aferrado a la idea de que está viva. ¿Tu hija viva? Sí. Quizás solo sea una esperanza que existe solo en mis sueños y que pronto desaparecerá. Pero qué maravilloso sería, padre, si mi hija viviera. Vamos. Aquí te voy a esperar. Está bien. Eva, sé que tienes mucho que hablar con tu hermana, pero no te tardes. Te recuerdo que la policía te está buscando. Todavía se me hace increíble que me esté pasando esto. Pero lo es, Eva. Convéncete y ten mucho cuidado. Está bien. Ahorita vengo. Eva, ni una palabra sobre mí y mucho menos sobre dónde te estás quedando. ¿Está claro? No te preocupes. No voy a decir nada. Cuídate mucho. Oh, no. Ay, qué 
juro que apareciste. Ay, Eva. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy mal. Muy mal, Alicia. Ay, qué gusto verte. Lo siento, lo siento, Victoria, pero... ¿Pretendes que te comprenda ahorita? Que te estoy pidiendo un poquito de solidaridad conmigo y me la niegas. Entiende, entiende, por favor, hija. No puedo estar de acuerdo en algo que a la larga te va a hacer infeliz. Tú estás con Daniel porque tu madre te empujó a quererlo. Porque ella quiere lo mejor para mí. Ella está buscando mi felicidad y mi felicidad está con él, papá. No, 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 no es cierto, Victoria, no es cierto. Mira, cuando te enamores de verdad, sabrás que tu padre tenía toda la razón y que todo lo que te diría y lo que te digo siempre es por tu bien. ¡Estás del lado de Eva! ¡Y por eso te odio! No, pero... ¡Te odio! ¡Ya lárgate de mi cuarto! ¡Lárgate! ¡Diga que te vayas! ¡Fuera de aquí! Adelante. ¿Qué quieres? Te traje un frasco nuevo de tu medicina. Ah, me imagino que, como siempre, lo fuiste a comprar tú mismo. Así es. ¿Mm? Tu salud es muy importante para mí. Aunque a veces tú lo pones en duda. Ah, déjalo ahí, por favor. Gracias. Le voy a pedir a Renata que te prepare un café para que te la tomes. Has perdido muchas dosis. No, no te desgastes, Marcela. Me la tomaré cuando regrese Eva. No empecemos de nuevo con eso. Mira, esta vez no creo que vuelva. ¿Ah? ¿Por qué lo dices? No sé. Un presentimiento que tuve ayer cuando supe que se había ido. No sé por qué, pero sentí que en esta ocasión Eva se marchó para nunca más volver. Te traje ropa, zapatos, eh, cepillo de dientes, bueno, varias cosas que me pediste. Gracias. Eva, por favor, dime la verdad. ¿Por qué te están buscando? ¿Por qué te está buscando la policía? ¿Cómo lo sabes? Es que... Fue un, un detective y unos policías a buscarte a la pensión. Ay, Dios mío. ¿Qué les dijiste, Alicia? Yo me puse muy nerviosa, no les pude decir nada. Gracias a Dios, Tony estaba ahí y les dijo que, que tú te habías ido, que ya no vivías ahí. ¿Pero qué te dijeron? ¿Por qué me estaban buscando? Me explicaron por qué te estaban buscando. Pero por favor, Eva, por favor, dime que no es cierto de lo que te acusan. Bueno, es que, ¿qué te dijeron exactamente? Que te están buscando por robo y estafa grabada. Yo no hice nada, te juro que yo no hice absolutamente nada. Yo te creo, Eva. Claro que te creo. Mira, lo que más me sacó de onda es que fue Daniel el que puso la demanda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió, Eva? Ustedes dos iban a casar. Es que mira, él me quiere acosar antes de que... Alicia. Ay. Ay, ¿qué Ay, no. Haz como, haz como si me Me voy. No, 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 espérate. Buenas, señoritas. Eh, oficial. Buenas. ¿Todo está bien por aquí? Sí, todo muy bien. Okay. ¿Solo era eso? ¿Cómo? Es que pensamos que a lo mejor estaba pasando algo malo. No, ok. Cuídense, ¿todo bien? Sí, sí. Ay, Marisol, ¿sabes? Desde que me regalaste esta cadena, te soy honesto, no me la quito. Porque me recuerda a ti, a lo que vuelves tú. <risa> Yo tampoco me quito la mía, Francisco. Así te llevo conmigo siempre. Ay, pero yo... ¿Qué? Ay, Marisol, yo estoy tan apenado contigo. Te pido una disculpa por haberte dejado plantado en el restaurante. Me siento tan mal por eso. No, pues al principio sí me preocupé por ti. Y luego, para qué negarlo, me molesté. Pero cuando llamaste y me explicaste, me puse tan contenta que se me olvidó todo el platón. A ver, mírame. Mírame. ¿Queda todo olvidado? A ver, ¿todo? Sí, Francisco, todo. Y todavía más cuando me dices que canceles de varias reuniones para vernos ahorita. 
¿Qué querías que hiciera? Ya no puedo dejar más tiempo estar lejos de ti. Esta vez me salvé. No te das cuenta, Alicia. En estos momentos la policía me está buscando por algo que no hice. Ay, tiene que haber una solución a este problema, ¿no? Pues sí, tendría que haber una solución lógica. Pero para serte sincera, estoy muy asustada. Tengo miedo de enfrentar a la justicia. Pero al mismo tiempo tengo un deseo tan grande de contarle lo que nos hizo Daniel. ¿De qué hablas? ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude dejarme engañar como un idiota por Eva? Ayer descubrí algo horrible. Por eso llegué a la pensión destrozada. Por eso me la pasé toda la noche sin dormir. Y por eso no me casé con él. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue? Dime. Algo terrible. Algo... Algo que me cuesta mucho trabajo creer. Es algo horrible, Alicia. Te burlaste de mí. Toda esta historia, el único en vez fui yo. No te lo perdono. Eva, por Dios, ¿qué fue eso tan horrible que nos hizo Daniel? ¿Qué pudo ser tan grave para que decidieras dejarlo? Te juro que te lo voy a decir, pero tengo que enfrentarlo a él con la verdad primero. Pero si te le presentas, obviamente te va a entregar a la policía, Eva. Sí, tienes razón. Por eso estoy pensando que lo más prudente sería ¿Qué? que... ¿Qué? ¿Sería qué? Que me entregara por mi cuenta. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Pues tal vez eso sea lo mejor, Alicia. Nunca te lo voy a perdonar. Me engañaste. <risa> de todo este asunto del robo. Aclarar lo que pasó y luego levantar mi propia denuncia en contra de Daniel. Mira, no tengo la menor idea de qué se trata la denuncia. Pero por favor, no seas tonta. En cuanto te aparezcas por la jefatura de policía, te van a encerrar. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A una muchacha de servicio que nadie conoce o al distinguido y renombrado señor Villanueva? Eva, por favor, no hacer su palabra contra la tuya. Pues sí, pero es que tienes es que... que no. Desafortunadamente así son las cosas, Eva, ser realista. Nosotros no tenemos dinero para pagar el mejor abogado de la ciudad. Él seguramente ya pagó un dineral para fabricar pruebas en tu contra. A ver, dime tú, ¿qué pruebas tienes contra él? Yo presencié lo que hizo y puedo identificarlo como culpable. Ah, ¿Le viste la cara en ese momento? No, la verdad. ¿Y entonces? ¿Cómo vas a convencer a las autoridades? Daniel le contó a una persona lo que hizo y esa persona nos puede servir de testigo. Obviamente no sé nada de leyes, pero se necesitan pruebas para ganar un caso. Mucho dinero para pagar a los abogados. Eva, por favor, no tienes ninguna de las dos cosas. Tienes razón. Eva. Eva, por favor, por favor, tú no te puedes entregar. Yo no quiero que te metan presa. Yo no sé todo lo que está pasando. Pero es que si vas a la policía te van a echar años de cárcel. Yo no quiero quedarme sola, por favor, Eva, por favor. Ven, ahorita. Ven, mi amor. Acércate, por favor. No, papi, no quiero. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Ay, mi amor, ¿miedo de qué? De ti. Ahorita. Soy yo tu papá. No, mi papá no es así. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es lo que te pasa? Yo me moría de ganas porque un amigo te conociera. Es un verdadero encanto y estoy segura de que se van a llevar muy bien. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese amigo? Se llama Giorgio, Giordano. Es la mano derecha de la presidenta de una agencia muy importante. Ah, no me digas. Ahora también supervisa la nueva división de modelos que tiene la agencia. Ah, ¿y cuánto le has hablado de mí, eh? Pues 
le dije que te llamabas Francisco, que Ajá. eres productor, que tienes muchos negocios y que eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Ay, ¿de veras soy eso para ti? Eso y más. Tú significas tanto para mí, Marisol, por eso yo creo que... ¿Qué? Que debemos unir nuestras vidas lo antes posible. ¿Qué estás tratando de decirme, Francisco? <risa> Marisol. ¡Ah! <risa> Quiero que le pongamos fecha a nuestra boda. ¿De veras? Sí. ¿Estás de acuerdo? Me encanta la idea. ¿Te parece bien en dos meses? Perfecto. <risa> ¡Uy! ¡Al fin voy a ser rico! ¡Uy! ¡Al fin voy a ser millonaria! Te quiero. Te quiero. Perdóname, mi amor. Perdóname. ¿Por qué estás así de triste? ¿Qué es lo que te pasa, papi? No, no estoy... Estoy triste porque esta vez tu papito te... te falló. ¿Cómo? No entiendo. Me dejé engañar como un tonto. Cometí un error gravísimo y casi te pongo en manos de alguien muy malo. ¿Quién es malo? Eva. Eva es mala. Eva. No, no digas eso. Eva es buena, muy buena. No, mi amor, no lo es. Y tú tienes que saber la verdad. ¡Qué verdad! Bueno, tranquila. Te prometo que por lo pronto no me voy a entregar, pero tampoco puedo regresar a la pensión. ¿Y entonces? ¿Dónde te estás quedando? En un lugar seguro. ¿Pero dónde? Dime. Es mejor que no lo sepas. Así no tendrías que mentir a la policía si te vuelven a interrogar. Eva nos dejó. Nos engañó. No, papi, eso no es cierto. Y yo tampoco quería creerlo. Pero es la verdad. Ella se acercó a nosotros por interés. Se robó un dinero y... y me dejó. Nos dejó. Se fue para siempre, Lorita. Pero, pero, ¿qué hicimos? Es increíble todo lo que nos está pasando. Todo por culpa de Daniel. Pero yo no voy a permitir que acabe con mi vida. Le voy a hacer pagar todo lo que me ha hecho. Ay, Eva, me asusta cuando te pones así. Pues acostúmbrate, Missy. Todo el mundo se va a tener que acostumbrar a esta nueva Eva. Porque ya lo decidí. Antes de que él me destruya a mí, yo voy a buscar la forma de destruirlo a él. Te lo juro. Juro que yo no cometí ningún robo. No entiendo qué fue lo que pasó para que Daniel me acuse. Pero ya no me interesa. Si él me quiere destruir, no me va a vencer. Antes lo voy a destruir yo, te lo juro. Ay, ¿Qué vas a hacer? Pues no sé, pero Daniel Villanueva se va a arrepentir de todo lo que me hizo. Ay, Eva, la última vez que te vi así fue cuando juraste vengarte del hombre que mató a mi papá. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Ya me tengo que... No, 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 no. Es que si no regresas a la pensión, ¿dónde vas a vivir, Eva? Por el momento me voy a quedar escondida. No, no, Eva, por favor. Yo voy a hablar con Daniel, él te tiene que quitar esa denuncia. Te lo prohíbo, Alicia. Ese hombre es capaz de cualquier cosa. No sabes nada de él. No tienes ni idea de lo malo que es. sabrás de lo que estoy hablando, pero no ahora. No. Yo fui el culpable de todo esto. Me enamoré de Eva. Estaba dispuesto a casarme con ella. Pero al final ella nos engañó a todos. Ella es una ladrona profesional. Es una delincuente. No, papi. Tú dices eso porque estás enojado con ella. Pero Eva no es mala, yo lo sé. Yo tampoco quería creerlo. Me negaba a creerlo, pero con mucho dolor me he ido convenciendo que es cierto. 
Ay, Eva. Solo te pido una cosa, Alicia, para estar tranquila. Prométeme que te vas a alejar de Tony. Es que, ¿sabes qué? Desde esa noche que yo le dije todo, ha cambiado mucho. Te juro que se está portando bien lindo conmigo. Hasta me ayudó a buscarte por toda la ciudad. Estaba muy preocupado por ti. Solo prométeme que te vas a cuidar de él, ¿sí? Sí, te lo prometo. ¿Y cuándo te voy a volver a ver? En cuanto se aclare todo esto, te lo prometo. Oye, debajo del colchón de mi cama hay un super con dinero. Eso te va a ayudar con un poco hasta que yo te pueda enviar más. Ay, Eva, yo no quiero quedarme sola. Por favor, no me dejes sola. Tenemos que ser fuertes, Alicia. Esta es la vida que nos tocó. Esta es la desgracia a la que nos obliga Daniel. Pero nos vamos a sobreponer. Yo voy a buscar la manera de comunicarme contigo. Pero ninguna palabra a nadie, ¿entendiste? No, 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 confía en mí. ¿Cómo sabes que ella es una ladrona? ¿Quién te lo dijo? ¿Fue la bruja de Victoria? Ella seguro lo inventó para separarlos. No, mi amor. Victoria no tiene nada que ver en todo esto. Ella ni siquiera sabía que Eva y yo nos queríamos. Fui yo quien se lo dije hoy. Entonces... Eva se robó un dinero de la empresa. Yo vi las fotos cuando cobraba el cheque. No, eso no puede ser. Yo te lo digo porque lo sé, estoy segura. Ella no es así. Eva no es así. Yo sé que confío en ti. Te quiero mucho. Yo también. Vamos a salir adelante, hermosa. Sí. Sí. Cuídate mucho, Eva, por favor. Yo sé que todo esto te duele mucho. A mí también. Pero tenemos que enfrentar la realidad, hija. Pero si se robó poquito, porque lo necesitaba. ¿No te acuerdas que ella es pobre? Y si... Y si la perdonas solo un poquito, papá. Tú me has dicho que las personas deben saber perdonar. Sí, lo sé. Lo sé. Esto jamás podría perdonar. Ella, ella traicionó nuestra confianza. Ella se burló de mí y del gran amor que siento por ella. No, papi. Ella te quiere de veras. No, mi amor. Ella nunca me quiso. Y aunque quisiera perdonarla, yo no podría encontrarla. ¿Por qué? Porque ella se fue. Se fue para siempre. Yo no quiero verte así de triste, papi. ¿Por qué tardará tanto? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? No sabes cómo me duele dejar a mi hermana sola. Te entiendo, Eva, te entiendo. Ya verás que... Muy pronto esto se me va a pasar. Se nos va a olvidar todo. No te enojes conmigo, pero... Yo no voy a olvidar nada. Yo no voy a olvidar a Eva porque no puedo. Sé que tú tampoco puedes. No sé si estoy haciendo lo correcto. ¿Sabes? Estoy a punto de entregarme. No, 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 para nada. Quítate esa idea de la cabeza. Ya te dije que las autoridades no te van a creer. Además, me acabo de enterar que la policía estuvo en mi casa. Entraron a tu cuarto y tomaron tus huellas. Dios mío. Sí, Eva. Andan como perros detrás de ti. Tienes que mantenerte escondida. Tenemos que esperar a que todo se calme. ¿Está claro? Créeme que es lo mejor. Créeme. Mm. Mm. 
ver, Francisco. E ese es un sorteo. Uh -huh. Y si respondes correctamente, te ganas. A ver qué te ganas. Ah, ya sé. Un auto. ¿De te verdad? regalo mi deportivo rojo. ¿De veras? Sí. Ay, oiga, pero ya no beba más. Ya no se atormente y menos por una mujer. Patrón, por favor. Ay, ay, ay. ¿Quién te dijo que estoy atormentado? Y soy perfectamente bien. A ver, dime. Por el gran premio de un auto. ¿Tengo la cara de imbécil? No, patrón. No. Ah, respuesta incorrecta. Te acabas de perder la oportunidad de ser dueño de mi flamante carro rojo. Porque mira, sí tengo la cara de imbécil. Mírame bien. Es la cara que me vio Eva. Esta misma. Eh, como usted diga, jefe, pero ¿por qué no mejor se va a su cuarto? No se toma... quiero entrar a mi cuarto y no quiero que nadie entre ahí. En ninguna parte vas a estar más segura que aquí. Lo importante es que no vuelvas a salir ni te asomes por las ventanas. No quiero correr el riesgo de que alguien te vea. La verdad, no sé qué hubiera hecho sin tu ayuda. Nunca voy a poder pagar de todo lo que estás haciendo por mí. Si quieres pagarme de algún modo, Eva, olvídate de ese dolor. Olvídate de Daniel. Eso es lo que quiero. Pero no puedo. Todavía no puedo. Yo siempre voy a estar contigo, Eva. Patrón, patrón, déjeme ayudarlo. Mm. Creo que ya es hora de que usted deje la botella. Eso, sí. Tú, tú tómate un trago también. ¿En serio? Sí. Eso. Ay, gracias. ¿Qué hora es? Hora de que usted deje de beber, patrón. ¡No! <risa> Otra respuesta equivocada. Tú, tú no te quieres ganar ese coche, ¿verdad? Pero, patrón... No, es que es hora de salir, Francisco. Si yo soy el imbécil más grande de todo el mundo, ¿por qué voy a privarlos de verme? No sé. Hey, es más, ¿dónde hay un circo? Un circo para que me exhiban. El más grande de todos los imbéciles. Vengan y véanlo por 50 centavos. Usted puede ver qué cara tiene el dolor. Y, y así se cuida para que no cometa los mismos errores. <risa> Oye, patrón, ¿a dónde cree que va? Patrón, 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 patrón. Venga para acá. ¿Dónde cree que usted va? ¿Eh? Ay, por favor, usted no puede conducir así. Si quiere ir a algún lado, yo lo llevo, ¿eh? Así que, tranquilito. Sí, sí me quedo. ¿Sí? Perfecto. Inteligente decisión. Quedo solo. Y sin él. ¿Segura que no quieres comer algo? No, gracias. Me voy a acostar. Y una disculpa por tanto problema y por tanto llanto. Para nada me importa ser tu paño de lágrimas. Cuenta conmigo para lo que sea. ¿Sabes qué? Estaba pensando en lo que me dijiste y creo que tienes razón. Yo no voy a poder sola en contra de Daniel. Así que por eso estaba pensando... ¿Por eso qué? Pues es que has hecho tantas cosas por mí, no debería pedirte esto, pero no tengo otra salida. Eva, yo soy tu salida. Yo quiero ser tu salida. Pídeme lo que quieras. Quiero que me ayudes a vengarme de Daniel Villanueva. Eva, por supuesto que te voy a ayudar. Tiene que pagar todo lo que me hizo. Claro que sí. Es lo justo, ¿no? El asesino a mi padre. Me está acusando de algo que no cometí. Por su culpa no puedo estar con mi hermana. Lo que te ha hecho Daniel no tiene nombre. Lo quiero destruir. Lo quiero destruir como él destruyó a mi familia. Y yo te voy a ayudar a que se haga justicia. Tú y yo lo vamos a destruir juntos. ¡Ay, Alicia! Amiga, ven. Ven, entra. Adivina qué. Oh, Marisol, no soy para adivinanza. Ay, oh, yo sé, yo sé, pero lo que te voy a decir te va a poner muy feliz. ¿Qué? 
Francisco ya le puso fecha a nuestra boda. Nos casamos en dos meses. Ay, qué bueno, Marisol. Me da mucho gusto por ti. Ay, estoy feliz, feliz. ¿Sabes lo que eso significa? Que en muy poco tiempo voy a ser millonaria y voy a poder ayudar a quien yo quiera aquí y en todos lados. Ojalá y fueras millonaria ya. Nos surge un abogado y de los buenos. ¿Por qué dices eso? Porque están buscando a Eva. Le está buscando a la policía. ¿Qué? Y la quieren meter a la cárcel, Marisol. ¿A Eva? ¿Por qué? Pues le están acusando de un robo que obviamente ella no cometió. Por eso te digo que necesitamos un abogado y de los buenos ¿Eh? para que la defienda, pero pues sin dinero, ¿cómo le vamos bueno, a Bueno, acuérdate que tengo un amigo que es abogado y si quieres le, le, le puedo llamar mañana y hacemos una cita y vemos las tres. Ay, las tres. Ese es el problema. Pues que está buenísima tu idea, pero pues no tengo cómo avisarle a Eva. ¿Cómo que no? ¿Mm? No, no me dijo dónde se está escondiendo. Necesito verte ya. Te voy a dar la dirección donde estoy, pero tienes que estacionar el coche lejos de la casa y caminas el resto. Tan pronto estés afuera, me envías un texto y salgo. ¿Está claro? Clarísimo como el agua, señor. Nomás dígame para yo anotar. ¿Cómo que Eva le robó 25 mil dólares? ¿De verdad? Sí, Renata, me extraña que te sorprenda tanto. No, no, sí, no me sorprende tanto. De hecho, a mí nunca me acabó de convencer su cara de niña buena. Ay, pues lástima que no te hicimos caso antes. Pero bueno, ya se fue. Y la vida en esta casa vuelve a ser lo que tiene que ser. Sí. Gracias. Salud por eso. Salud. 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 Les digo que era un detective con dos policías. Dios. Venía buscando a Eva. Pero, Dios mío. No, no lo puedo creer. Si Eva es una de las personas más honestas que yo he conocido en Así mi vida. ¿Qué es? Y tan trabajadora y buena hermana que es. Entonces, ¿no supiste por qué la busco? Pues no. Tony y Alicia me dijeron que me fuera, entonces ya no puedo ir. Pues de lo que se le acuse, yo estoy segura que Eva es inocente. Y yo pienso igual que tú, Justo. ¿Y Alicia cómo está? Pues yo creo que muy mal, porque cuando llegué, la vi con muy mala cara. Oh, ve a buscarla, Adrián. Dile que queremos saber si hay algo en lo que podemos ayudar a su hermana. Sí. Por cierto, Renata, ocúpate de buscar a otra persona para el servicio. Ay, sí, sí, pero por favor que esta vez ni sea joven, ni bonita, ni que tenga cara de niña huérfana, ¿sí? Con mucho gusto me encargo de eso. Pero esta vez dígale a Leonardo que deje de hacer caridad con las mujeres que se encuentre por la calle. No te preocupes. No creo que se le vuelva a ocurrir. Oye, sobre el asunto de Eva, ni una palabra al señor. No quiero que se entere de todo esto. Por lo menos no todavía. Querida Marcela, tienes una voz tan potente. Gritas tanto al hablar que tienes cero en discreción, mujer. A ver, ¿cuál es el asunto del cual no me debo enterar? ¿Me permites? Con permiso. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué te vas? De pronto se me quitó el hambre. Gracias. ¿Y tú, Justa? ¿Cómo estás? Yo estoy cansada, Ricardo. Agotada emocionalmente. Pero, ¿sabes? También me siento como renovada. Sí. Después de tantos sentimientos encontrados, estoy dispuesta a vivir de nuevo. Sí, he decidido que quiero darme la oportunidad de volver a ser feliz. Estoy afuera de la casa. Aquí lo espero, jefe. ¿Qué le pasa, Victoria, contigo? Hmm. Está molesta porque no estoy de acuerdo con ella en su lucha por reconquistar a Daniel. Bien, sabes que siempre he pensado que esa relación entre ellos 
es una fabricación tuya. Y mi hija va a ser muy infeliz a la larga si se casa con Daniel. ¿Mm? Pero qué equivocado estás. ¿Equivocado? Estuve el día en que te escogí a ti como esposa. Por encima de Justa, que como ser humano. Valía mucho más que tú. ¿Mm? Ay, gracias. Si verás qué júbilo me da tu sinceridad. ¿Sí? <risa> me encanta que comas con nosotros. Eres tan ameno. Tienes el don de acabar con el apetito de todos. <risa> Antes de irte, Marcelita, dime qué es eso que me estás ocultando. Está bien. Si tanta curiosidad tienes, allá tú. Es sobre tu asistente, tu protegida, Santa Eva. ¿Ahora qué maquinaste en contra de ella? No, 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 no. ¿Qué nos hizo ella a nosotros, Julio? Aparte de metérsele por los ojos al novio de tu hija, lo cual me imagino que a ti te interesa un comino. Nos robó. Santa Eva es una ladrona. No, 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 eso no es cierto, Marcia. Sí es cierto. Y ahora te dejo para que cenes a gusto. Como siempre, sol. Gracias. Provecho. Marcela, no te creo nada, absolutamente nada. Pues dígame, jefe, ¿para qué soy bueno? Te tengo un trabajito sin mucha complicación. Sin mucha complicación y muy buena lana. Ah, pues ya ves, esas son las tareas que a mí más me gustan, jefe. Muy bien. Pues usted dirá, ¿para qué soy bueno? Esta es la tarjeta de memoria de mi cámara. Uh -huh. Mírame, necesito que mañana a primera hora lleves a imprimir estas fotos. Tony, es urgente. ¿Está claro? Sí, 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 sí patrón, está súper claro. Cuando recojas las fotos, ni se te ocurra abrir el sobre. Patrón, por favor, ¿cómo cree? Eso ni, ni siquiera hace falta que me lo diga, eso está de más. Yo soy un... Pero chavo. tampoco está de más que te lo diga. No te atrevas a tocar lo que te van a entregar, ¿ok? No se preocupe, jefe. No se preocupe. Déjalo todo en mis manos, ¿sí? Todo va a estar bien. Espérame aquí. Esto es para el revelado. Y quédate con el cambio. Ahora vete. Tan pronto cumplas con el trabajo, me llamas y nos ponemos de acuerdo para que me lo entregues. Sí, jefe, sí. Como usted ordene. Gracias, ¿eh? Y cierra la puerta de entrada cuando salgas. Claro, claro que sí. Vaya, vaya con Dios. Váyale. Días, bella durmiente. ¿Y todo eso? Fui al mercadito que está aquí cerca y compré algunas cosas. ¿Cómo amaneciste? No pude dormir. Pasé toda la noche pues, llorando y así me desperté. Pues con más razón te voy a preparar un buen desayuno. Anoche te acostaste sin cenar y hoy necesitas alimentarte. ¿Está bien? Sí. Sí, hey, al fin. Casi me salen canas esperándote. Las imprimimos lo más rápido posible. Mm, sí, se ve. Toma, toma. Aquí está, lo recordamos, ¿ok? Sí. Ya sabes. ¿Te ayudo en algo? No, señorita. Déjame esto a mí. Si quieres, vuelve a acostarte. Yo te llamo cuando todo esté listo. No puedo. Estoy demasiado angustiada para volverme a acostar. Eva, vas a tener que ser muy fuerte. Se aproximan momentos muy difíciles para ti. Pero créeme que no vas a estar sola. Yo siempre voy a estar a tu lado. Muchas gracias, Leonardo. De verdad me has demostrado que tengo todo tu apoyo. Sin embargo, siento que todo el mundo está en mi contra y se me está cayendo encima. Ya no sé qué más me puede pasar. Ay, qué fotos serán estas. La verdad, tanto misterio de mi jefe me causa mucha curiosidad. Hmm. A ver, Tony. No, 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 no. Ay. Okay. What? No puede ser. ¿Eva y mi jefe son amantes?